ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നൊരു ബാത്റൂം ഡീപ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ബാത്റൂം ഡീപ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലീനേഴ്സ് ഫുൾ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അത് കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടുതലും ക്ലീനിങ് വീഡിയോസാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം മടി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലീനിങ്ങിന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോഡൽ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടു ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബാത്റൂമിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക ഞാൻ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രില്ലാണ് നേരത്തെ അഴിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ പാത്രം ഒഴുകുന്ന കുറച്ച് ലിക്വിഡും പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ പത പോലെ അങ്ങനെ വരും അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിലുള്ള ചുമരുണ്ടല്ലോ അവിടെ നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അധികം അങ്ങനെ അഴുക്ക് പിടിക്കാറില്ല മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ടോപ്പിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സ്ക്രബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൗസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അഴുക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടോപ്പിലുള്ള വോൾട്ടൈൽ അവ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള വോൾട്ടൈൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ചെറിയ സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ അഴുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ സിങ്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇതുപോലെയുള്ള ഇവിടെയും കൂടി നമ്മളൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല ആ സോപ്പിൻ്റെ പതയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ നമുക്കതെല്ലാം കൂടി കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ടൈൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറുത്ത കുത്തുകൾ മഞ്ഞ കറ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും നമ്മളത് എപ്പോഴും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ കറ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ടാപ്പുകൾ സിങ്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഞാൻ ടാപ്പുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷ് പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന കുറച്ച് ലിക്വിഡും സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ടാപ്പുകൾ സിങ്ക് ഇനിയുള്ള എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടാപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അത് ആ ടാപ്പുകൾ ചീത്തി അവതിരിക്കാനാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ചസ് വരും അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറോ അതൊന്നും നമ്മൾ ടാപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബ്ബറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അതും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ ലേശം ഒരു സ്പൂൺ അങ്ങനെ മതിയാവും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു യെല്ലോ കളർ ഇതൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു തരം സ്ക്രബ്ബറാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഗ്ലൗസ് ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളറുകൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ഫ്ലഷ് ടാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത്
ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സോസ് ഫാനിൻ്റെ ഗ്രില്ലാണിത് അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ മെഷീൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു തരി വെള്ളം ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രില്ല് നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം തിരിച്ചു വയ്ക്കുക എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് എക്സോസ് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോയി അത് ആകെ പൊട്ടി പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിപ്പം എനിക്ക് പേടിയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്രില്ല് ദേ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് അതിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ തിരിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതേ ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷനൊക്കെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പതയൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പോഴാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഫുൾ ഫ്ലോർ ടൈലിലേക്ക് വന്നോളും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലോർ ടൈൽ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പത ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഹാർപ്പിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലീനിങ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നു അതും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കളയാം ഇനി ലാസ്റ്റിലാണ് ഫ്ലോർ ടൈൽ ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നല്ലൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അഴുക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ മതിയാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പദമല്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയിരിക്കും ഫ്ലോറ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ പതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി കളയാം ഇത് കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊരു വൈപ്പർ വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോർ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ആ പതയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കളയാനും പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുണി വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ തുണി വെച്ച് തുടച്ചിട്ട് ആ ഫ്ലോർ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും പക്ഷെ ഇന്ന് വെയിലുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല വേഗം ഉണങ്ങിക്കോളും ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി കണ്ണാടികളെ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ അരക്കപ്പ് വിനാഗിരിയും ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് തുണി കൊണ്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബോട്ടിൽസും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു തുണി വെച്ച് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം അതും അങ്ങനെ കെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് അഴുക്ക് പിടിക്കും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് നന്നായി തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയിടുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ തുണിയൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ടർക്കി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് പീസസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും തുടയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കാം ചെറിയ ചെടികളോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മണി പ്ലാൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ക്ലീനിങ് ബാസ്ക്കറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ തുണികളും ഐറ്റംസും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ചധികം നേരം അതിൽ വെച്ച ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാത്റൂം ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ